welcome to the dreamers english so in many classes we have conducted on some short stories poems and some unique topics but today i have taken one more unique topic that it is third seller so it was it is it was written by masti venkatesh ayanga as we know being a kannadigas living in karnataka we know because he is a very famous writer so ivatti en madonu antandre ee curd seller anta nodonu idu already kannada dalli iruvantaha ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಟೈಟಲ್ ಏನಂದರೆ ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಉದ್ದಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಇದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋಡಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ a brief introduction we can see about him masti venkatesh ayyengar who was born in 6 june 1891 and died in 6 june 1986 alli avaru marana huntare we know that is a well known writer in kannada language kannada dalle obba shreshta writers avaru he was the fourth among kannadiga writers to be honored with the jnana pita ee jnana pita award tagondralli nalpne davru ivaru namu gottu the first it was given to kuempu as usual uh, it was given to many people and he is the fourth person who received jnana pita award the highest literary honor conferred in india bharatadalliye ondu dodda award idu yavudare jnana pita award idanna ivrige kollagutte adu especially chikkavira rajendra annu ondu ಕವನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಹಿ ವಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ಟ್ರೆಸರ್ ಟ್ರೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿನೌಂಡ್ for the short stories tumba famous agirodu yavudak antandre ee sanna kathegalu short stories ge tumba pramukri ivaru tumba vishesha skill annu bandavaru ivaru he wrote under the pen name srinivasa annu ondu hesralli ivaru en maartar antandre tamma ella kathegalanna tamma ella pustakagalanna mattu krutigalanna rachane maartare so ivarige ee yavada hesralli ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮಗ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೆನ್ ನೇಮ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇವರ ಹೆಸರು ಈ ಪೆನ್ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾಸ್ ಆನರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ರಾಜ ಸೇವಶಕ್ತ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ದ ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ರಾಜ ಸೇವಾಸಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊಲಿಪಿಕ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರೊಲಿಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೃತಿ ರಚನೆಯ ರಚನಾಕಾರರು ಇವರು ಈ ರೋಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಇವರು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒನ್ ದಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೃತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ
ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೈಟಲ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಮಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅವಳು ವೃತ್ತಿನ ಮೊಸರು ಮಾರೋದೇ ಅವಳು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ದಿನಾಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತುಂಬ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿಯಸ್ ಉಮನ್ ಅವಳು ತುಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಬಂದಂತಹ ತನ್ನ ಗಿರಾಕಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಸರು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇದ್ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನು ಇದ್ದ ಆ ನಂಜಮ್ಮ ಅಂತ ಇವಳ ಸೊಸೆ ನಂಜಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ತನ್ನ ಮಗನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಗನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ತನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಮಗ ಅವಳ ಮಗ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಹೊಡೆಯಲಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಇವಳು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೀನು ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೋವುದಿಂದ ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ತನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಆ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತಿರ ಮಂಗಮ್ಮನ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ತಡೆದಿದ್ರು ತಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ಮಲಗೋದು ಇರೋದು ಬದುಕೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರ ಇವರ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಾಡೋಣ ಅನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಂಗಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ನಂತರ ಮೊಸರು ಮಾರುತ್ತು ಮಾರಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಂಗಮ್ಮ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಸೊಸೆ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇವನ ನಡ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ವಾಯ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ದ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್ ನಿಜ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಮಗನ ಜಗಳ ಇನ್ನಿತರ ಜಗಳ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಹೋಮ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು ಯಾರು ಹಿರಿಯರ ಹಿರಿಯತನ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜೆಟ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜೆಡ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನೇವ್ ಉಮನ್ ಇದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನನ ಮೊಸರು ಮಾರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೆಲ್ಪ್ ಲೈಫ್ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ತರನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತರನೇ ಮೊಸರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕರ್ಡ್ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ದಿವಸವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಸರು ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಹೌದು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡೋದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದನ್ನು ಹಂಚೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅವಾಗೆ ಒಂದು ಮೊಸರು ಮಾರೋರು ಇಲ್ಲ ಮೊಸರಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮಾರೋರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹೊರೆಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬೈ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟಿ ಜನರು ಈ ಮೊಸರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಟ್ ದಟ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವಳು ಒಂದು ಕುಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಮೊಸರನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದ ಟೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮೊಸರು ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಯಲ್ ಕ್ಲೈಂಟೆಲ್ ಕ್ಲೈಂಟೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಳು ಲಾಯಲ್ ಅವರು ಇವರು ಇವಳಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಗಿರಾಕಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ವೆದರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು ದಿನಾನು ಒಂದು ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಚ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ಆದರೆ ಇವಳು ಒಬ್ಬ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೆಡದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೊಸರನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರು ಇವಳು ತುಂಬ ದಕ್ಷವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಇವಳು ಒಂದು ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳ ಹೆಸರು ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ಇವಳು ಯಾವತ್ತು ದಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿಸೋದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೊಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಂದ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಂದಾಗಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದುವೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೇನಿ ಡೇ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಮ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಇವಳು ಅವಳ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಮಂಗಮ್ಮಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಅವಳ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯಾರು ಮಂಗಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾರುವ ವಸ್ತು ಕಮೋಡಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ್ಡ್ ಮಸರು ಆ ಮಸರಿನಿಂದನೇ ಅವಳ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಮಂಗಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಸರು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಶಿ ಮೆಂಟೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ಶಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವಳ ಸೊಸೆ ಇವಳ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ರೂ ಓವರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಅವಳಿಗೊಬ್ಬಳು ಮೊಮ್ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ಸ್ ಅನೋದರ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಹೋಮ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೊಸೆ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅವಳು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪಾವರ್ಡ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸಡನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಅವಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಲವ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಹರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ದು ದಿನ ದುಡಿದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋತ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಸ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ನಾನು ಯಾವುದು ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಗಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಂಥ ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಹರ್ಸೆಲ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಶಿ ಇವನ್ ಕನ್ಫ್ರೌನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಬಾಯ್ ಹೂ ಮಾಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇವಳನ್ನ ಏನಂದರೆ ಜೊ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಎದುರು ಏನು ಇದು ಎದುರು ನಿಂತು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಇವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಕ್ಮಲ್ ಮಕ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವರು ತುಂಬ ಓದಿದವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಆದಂತ ಈ ಮಂಗಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಕರೇಜಿಷೆ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಆರ ಹಂಗನ್ನು ಹಂಗನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ ತಾನೇ ಮೊಸರು ಮಾರ್ತಾ ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸೊಸೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಮೆನ್ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರನ ಕೊಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವಳು ಬೆಳೀತಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೌ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರು ಆಗು ಆದಂತ ಉಮನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವಳ ಒಂದು ಗುರುತು ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಗುರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂದ್ರೆ as the powerless lady of the house who is unwilling to help and rise up to the occasion yakantandre avlu tannannu thanu thumba khushiyagi ittukoltaale yakandre avlu powerless alla avaru iruvanta woman thanu ekangiyagi badutine annu ta iru woman so adrinda thana power anna rise up maadkoltaale so idrinda yen torusuttandre she is empowered avlu thumba strong financially andre aa ಅಂದ್ರೆ ಹಣದಿಂದನೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿನೂ ಅವಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡು ಎಮೋಷನಲಿ ಅಂಗಮ್ಮ ಇಸ್ ಅಲುಪ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಲವಿಂಗ್ ಸನ್ ತನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ತನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಗನಿಂದನೂ ದೂರ ಉಳಿತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನನ್ನ ಶಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮೇಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಓವರ್ ಪವರಿಂಗ್ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ತನ್ನ ಮಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇವಳು ಏನಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅವಳು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೊ ಎನ್ ಅಪ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಸ್ ಬಟ್ ಹರ್ ಇಗೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಆಶೆ ಇದೆ ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಈಗೋ ಅವಳ ಅಹಂ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂ ಇದೆ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಗಳ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಜಗಳ ಇದು ನಿಜವಾದ ಜಗಳ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರೇತನ ಮಾಡೋಕೆ ಮನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಜಗಳ ಮತ್ತು ವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದೆ ಆರ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ಮೆಟಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗಟ್ಟಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಮಂಗಮ್ಮ ಇಕ್ವಲ್ ಇಕ್ವಲಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಮಂಗಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಚಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಈ ಮಗನ್ನ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯನ್ನ ದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ ಯಂಗ್ ಸನ್ ಟು ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಮಂಗಮ್ಮ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಚೋಸನ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬಂದು ಬದುಕೋಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರಂದ್ರೆ
ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅದು ಸೊ ಆದರೆ ಇವಳು ಅದರ ಮಧ್ಯೆನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ದೇನೆ ಬದುಕೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮಗ ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸೆಟಲ್ ವೇ ವಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಸ್ ತಾನೇ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ ತನ್ನ ಕಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೂ ವುಮೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ತಾನೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಂತರ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರು ಮೊಸರು ಮಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ನಂಜಮ್ಮ ನಂಜಮ್ಮನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನಂಜಮ್ಮ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ತಾನು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸುಖವಾದ ಜೀವನನ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಹಿರೇತನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಡೆಯ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಪವರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವುಮನ್ ದ ಕ್ವಾರಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವುಮನ್ ಅಂಜಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗಮ್ಮ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ದ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆರ್ ದಿ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪವರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಟ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಮ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಮ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ 